ধরুন সময়টাকে এক থেকে দেড় বছর আগে নিয়ে গেলাম অ্যান্ড তখন কিন্তু যেই দুইটা জিপিউ খুবই খুবই স্ট্যান্ডিং আউট করা জিপিউ কিং জিপিউ বলা যায় সেটা হচ্ছে আর টি এক্স থার্টি এইটটি টিআই আর এম ডির তরফ থেকে আর এক্স ছয় হাজার নয়শো এক্সটি এই দুইটা কিন্তু ক্রেজি ব্যাটাল ক্রেজি হচ্ছে দুইটা মারামারি ছিল অ্যান্ড এক দেড় বছর যদি আগে যায় তখন কিন্তু ক্রিপ্টো কারেন্সির যে দৌরাত্ম ছিল তার কারণে কিন্তু জিপুর অবস্থা খুবই অব খারাপ ছিল তো সব মিলে আজকে আমরা চিন্তা করলাম যে আমাদের টেক রিওয়েন্ট সিরিজে যেটা হবে দুইটা জিপুর একটা মারামারি দেখব এই দুইটা জিপিউ যেন এখনো এখনো এই সময় এসেও এত কেপাবল যে এখনো যেন আমাদেরকে বলে যাচ্ছে যে আমাকে মনে রাখেন মানে ভুলে যায় না সবাই বেশ এখন আমরা এই দুইটা জিপিউর আজকে যেহেতু মারামারিটা দেখব থার্টি এইটটি টি আর ছ হাজার নয়শো এক্সটি এটা কিন্তু শুধু এমডি আর এনভিডিয়ারই মারামারি না বরং স্যামসাং এর ফ্যাব্রিকেশন আর টিএসএমসি ফ্যাব্রিকেশন এই দুইটারও মারামারি আনস্টেবল প্রাইসে আসা সেই সময়কার জিপিউ এখনো কতটা হোল্ড ব্যাক করতেছে কেউ যদি ভালো দামে পান এই জিপিউগুলো নেওয়া কি উচিত হবে না হবে না সব কিছু নিয়ে আমরা কথাবার্তা বলবো আপনাদের এখানে টেকল্যান্ড বাংলাদেশ আমি আছে অনুরাগ চলুন চলে যাক আজকে এম ডি এনভিডিয়ার আরেকটা মারামারিতে এই দুইটা জিপিউর কম্প্যারিজনে যাওয়ার আগে এই দুইটার কিন্তু একদম ডিটেলস স্পেকশিট আমরা হচ্ছে এটা দিয়ে দিলাম যেটা আপনারা পজ করে দেখতে পারবেন এখানে কিন্তু বেশি সময় নষ্ট করব না বাট তারপরও কিছু কথা না বললেই নয় থার্টি এইটটি টিআইটা কিন্তু হচ্ছে স্যামসাং এর এইট নানোমিটার ফ্যাব্রিকেশনে তৈরি করা জিপিউ অ্যান্ড এটা তো হচ্ছে ছ হাজার নয়শো এক্সি সাত টিএসএমসি সাত নানোমিটার ফ্যাব্রিকেশনে জিএ ওয়ান জিরো টু থার্টি এইটটি টিআই অ্যান্ড এটা হচ্ছে বিগ নাভি বা নাভি টু আর্কিটেকচারের হচ্ছে আপনার ছ হাজার নয়শো এক্সটি থার্টি এইটটি টিআর টিআর কিছু অ্যাডভান্টেজ আছে যেমনটা হচ্ছে এটা মেমোরি টাইপ কিন্তু জিডিডিআর সিক্স এক্স ওভার জিডিডিআর সিক্স হ্যাঁ তারপরে হচ্ছে আবার দেখা যায় যে এটার যে মেমোরি বাসটা সেটা কিন্তু বেশি তিনশো চুরাশি বিট ব্যান্ড্রোডটা নয়শো আপনার হচ্ছে একাশি জিবি পিএস এর মতো যেখানে ছ হাজার নয়শো একাশি ছ হাজার নয়শো এক্সিটিটা কিন্তু কম পাঁচশো বারো জিবি পিএস এর মতো আর দুশো চুরাশি বিটের ইন্টারফেস হ্যাঁ সরি দুশো ছাপ্পান্ন বিটের ইন্টারফেস তো সব মিলে এটা কিন্তু ব্যাটারিটা দেখার মতো বা আবার যেখানে দেখা যাচ্ছে যে থার্টি এইটি টি আর হচ্ছে ভি র্যামটা বারো জিবি এটারটা সিক্সটিন জিবি তো এইখানে মোটামুটি হচ্ছে টিএমইউ আর ওপি এগুলো সংখ্যা তো আপনারা দেখে নিতে পারবেন বাট আমরা এসব স্পেকশিটের অত ধার ধারবো না আমরা যেটাতে যাব সেটা হচ্ছে ডিরেক্ট কম্প্যারিজন কম্প্যারিজনে যাওয়ার আগে এই দুইটার একটু দাম নিয়ে কথা বলা জরুরি যখন এই জিপি দুইটা মানে কেনা হয় তখন কিন্তু এইটার প্রাইস ছিল প্রায় এক লক্ষ চল্লিশ হাজার টাকার মতো থার্টি এইটটি টিআর এইটা অরাস মাস্টার একদম অরাসের হাই ভেরিয়েন্টের কাটে এটা কিন্তু এক লক্ষ নব্বই হাজার টাকার মতো ছিল হ্যাঁ ক্রেজি প্রাইস ক্রেজি প্রাইস এটা নিয়ে কোনো সন্দেহ নাই এখন কিন্তু দাম কমছে তো দাম নিয়ে পরবর্তীতে আমরা আরও আলোচনা করবো কোথাও এখন হচ্ছে আমরা একটু আমাদের সিনথেটিক বেঞ্চমার্ক প্রোডাক্টিভিটি বেঞ্চমার্ক আর গেমিন বেঞ্চমার্কে চলে যাব তার আগে আরেকটা জিনিস এই টেস্ট সিস্টেমটা একটু আপনাদের ডিসক্রাইব করে দেবো টেস্ট সিস্টেমের ক্ষেত্রে এখানে আমরা কোর এফ এফ তেরো হাজার পাঁচশো এফ ইউজ করছি একটা সিক্স সিক্সটি মাদারবোর্ড একটা সেভেন সিক্সটি মাদারবোর্ড আছে তারপরে হচ্ছে সিক্স থাউজেন্ড মেগার্স ডিডি এফ এফ কিংস্টন ফিউটি র্যাম হয়েছে আর বিবিধ হচ্ছে আপনার সাতশো পঞ্চাশ ওয়াটার একটা পাওয়ার সাপ্লাই মডিউলার এটা হচ্ছে আমাদের টেস্ট সিস্টেম এখানে নিয়ে বেশি কিছু বলার নাই তো চলুন আসল মারামারিতে এবার যাওয়া যাক সিনথেটিক বেঞ্চমার্কের ক্ষেত্রে প্রথমে আমরা যে সফটওয়্যারটা ইউজ করি সেটা হচ্ছে গিগ বেঞ্চ সিক্স গিগ বেঞ্চ সিক্স এর ওপেন সেলার ভালকান খুবই জনপ্রিয় অ্যান্ড ওপেন সিক্স সিএলে যখন এই দুইটা জিপিওকে আমরা একদম হেড টু হেড বেঞ্চমার্ক করতে বসে দিলাম দেখলাম যে থার্টি এইটটি টিআইটা যেখানে দুই লক্ষ চুরাশি হাজার মতো স্কোর পুশ করতেছে সেখানে কিন্তু ছয় হাজার নশো এক্সটি বেশ খানিকটাই কম এক লক্ষ ছেষট্টি হাজার সামথিং স্কোর পুশ করছে তারপর আমরা বালকানে দুইটা বেঞ্চমার্ক করতে বসে দিলাম বালকানে বেঞ্চমার্ক করার সময় দেখলাম যে থার্টি এইটটি টিআই আবার এখানে এক লক্ষ চুয়ান্ন হাজার ছয়শো চৌত্রিশের মতো স্কোর পুশ করেছে যেখানে কিন্তু ছয় হাজার নয়শো এক্সটি সারপ্রাইজিংলি বেশি এক লক্ষ একাশি হাজার সাতশো উনসত্তরের মতো স্কোর পুশ করেছে এই তো গেল গিগ বেঞ্চ সিক্স তারপর আমরা নোভা বেঞ্চ দিয়ে দুইটা জিপিউকে বেঞ্চমার্ক করতে বসে দিলাম নোভা বেঞ্চের থ্রি ডি টেস্টে দেখা গেল যে থার্টি এইটটি টিআই কিন্তু এখানে ক্লিয়ারলি মেমোরি লেনের অ্যাডভান্টেজটা নিয়ে বেশি স্কোর ষোলোশো সাতাত্তর পুশ করেছে আর সেইখানে নোভা বেঞ্চে কিছুটা কম বারোশো পঁচানব্বইয়ের মতো স্কোর পুশ করেছে এম ডি রানিয়ন আর এন আর নাইন ছ হাজার নয়শো এক্সটি তারপর আমরা যেটা করলাম সেটা হচ্ছে পাস মার্কের পারফরমেন্স টেস্টে দুইটা জিপুকে আবার বেঞ্চমার্ক করতে বসে দিলাম পারফরমেন্স টেস্টে জিপু বেঞ্চমার্ক করার সময় দেখলাম যে এম ডি জিপিউ
তো কুডা করে অ্যাডভান্টেজ থাকার কারণে দেখা গেল যে ব্লেন্ডারের আর্টিক্স থার্টি এইটটি টিআই প্রায় ছয় হাজার একশো একানব্বের মতো স্কোর পুশ করেছে মনস্টার ক্লাসরুম আর জাঙ্কে যেখানে কিন্তু ছয় হাজার নয়শো এক্সটি ওভাবে দাঁড়াইতেই পারে নাই মাত্র ছাব্বিশশো পঁচিশ স্কোর পুশ করেছে যেটা কিন্তু অর্ধেক থেকেও কম তারপরে আমরা থ্রি ডি মার্কেট টাইম স্পাই যেটা খুবই জনপ্রিয় জিপিউকে স্ট্রেস দিয়ে হচ্ছে বেঞ্চমার্ক করার জন্য টাইম স্পাই যখন আমরা দুইটা জিপিউকে বেঞ্চমার্ক করলাম দেখলাম যে আরটি আর এক্স ছয় যেখানে বিশ হাজার মতো স্কোর পুশ করেছে সেখানে কিন্তু থার্টি এইটটি টিআই কিছুটা কম উনিশ হাজার পাঁচশো চোদ্দোর মতো স্কোর পুশ করেছে লাস্টলি আমরা সিনথেটিক বেঞ্চমার্কে যেটা বেঞ্চমার্ক করলাম সেটা হচ্ছে এমএসআই কম্বাস্টার এমএসআই কম্বাস্টারকে দুইটা জিপিউকে একদম ফুল লোড দিয়ে যখন আমরা বেঞ্চমার্ক করলাম দেখলাম যে আরটিক থার্টি এইটটি টিআইটা যেখানে একশো আট এফ পিসের মতো মেনটেন করতে পারতেছে সেখানে কিন্তু ছয় হাজার নয়শো এক্সটি মাত্র হচ্ছে আপনার সত্তর এফ পিসের মতো অ্যাভারেজে মেনটেন করতে পারতেছিল তো সিনথেটিক বেঞ্চমার্কে আমরা ওভারঅল ক্যালকুলেট করে দেখলাম যে চারটা যেখানে থার্টি এইটটি টিআই নিয়ে গেছে তিনটা সেখানে ছ হাজার নশো এক্সটি নিয়ে গেছে তো কিছুটা হেডরুম কিন্তু থার্টি এইটটি টিআই আফকোর্স পায় বাট নেক্সট যেটা সেগমেন্ট সেটা কিন্তু খুবই ইম্পর্টেন্ট সেগমেন্ট সেখানে কথা হবে তো চলুন গেমিং বেঞ্চমার্কে একটু যাওয়া যাক গেমিং সেগমেন্টের ক্ষেত্রে এই দুইটা জিপিউই কিন্তু খুবই খুবই হ্যামারিং জিপিউ অ্যান্ড হচ্ছে টপ অফ দ্য লাইন জিপিউ ছিল বোর্ড থার্টি এইটটি টিআই অ্যান্ড ছ হাজার নশো এক্সটি আফকোর্স এইখানে কিন্তু টেন এইটটি পি খালি আমাদের করে জাস্টিফাইড হবে না এর জন্য আমরা ফোর কে বেঞ্চমার্কও করছি ডিএসআরটা ইউজ করে তো আমরা গেমিংয়ের ক্ষেত্রে প্রথম যে গেমটা দিয়ে শুরু করছি সেটা হচ্ছে খুবই জনপ্রিয় বা কুখ্যাত যেটাই বলেন না কেন সাইবার পাঙ্ক টোয়েন্টি সাইবার পাঙ্ক টোয়েন্টি বেঞ্চমার্ক করার সময় আমরা যখন একদম আলট্রা প্রিসেটে প্রথমে ফোর কেতে বেঞ্চমার্ক করলাম ও হ্যাঁ একটু বলে রাখি আরেকটা কথা সেটা হচ্ছে সব গেমিং বেঞ্চমার্কে কিন্তু আমরা একদম ডিএলএসএস বা এফএসআর অফ করে করছি যাতে একদম র মাসাল পাওয়ারটা আমরা ডিটারমাইন করতে পারি অ্যান্ড ফোর কের ক্ষেত্রে আমরা রেড্রেসিংটা অফ রাখছি অ্যান্ড টেন এর টিপিতে যখন বেঞ্চমার্ক করছি তখন কিন্তু রেড্রেসিংটা অন রাখছি তো যাই হোক আবার একটু ব্যাক করি আমরা যখন ফোর কে আলট্রাতে বেঞ্চমার্ক করলাম তখন কিন্তু থার্টি এইটি টিআইটা অ্যাভারেজে প্রায় ফিফটি টু এফ পি এস অ্যান্ড ওয়ান পার্সেন্ট অফ ফোর্টি থ্রি এফ পি এসটা আনতে পারতেছিল যেখানে ছ হাজার নয়শো এক্সটি অ্যাভারেজে ফোর্টি টু এফ পি এস অ্যান্ড ওয়ান পার্সেন্ট অফ থ্রি এরপর আমরা যখন টেন এইট টিপিতে একদম রেড ট্রেসিং আলট্রা মোডে সেট করে দুটো বেঞ্চমার্ক করি তখন কিন্তু হচ্ছে থার্টি এইটটি টিআইটা অ্যাভারেজে সিক্সটি থ্রি এফ পি এস অ্যান্ড ওয়ান পার্সেন্ট ফোর্টি নাইন এফ পি এস অ্যান্ড ছ হাজার নয়শো এক্সটিটা হচ্ছে অ্যাভারেজে ফোর্টি থ্রি এফ পি এস ওয়ান পার্সেন্ট হতে থার্টি টু এফ পি এসের মতো টানতে ছিল এই তো হলো সাইবার বাঙ্গের কাহিনি ক্লিয়ারলি এনভিডিয়া শ্বশুরবাড়ির গেম এই বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই তারপর আমরা বেসেস ডা স্টারফিল্ড না বেঞ্চমার্ক করতে শুরু করলাম স্টারফিল্ড যেমন গেম তার জন্য যোগ্য জিপি এই দুইটাই অ্যান্ড ফোর্টি সিরিজ অ্যান্ড যা যা আছে ব্লাবলা স্টারফিল্ড যখন আমরা ফোর কে আলট্রাতে বেঞ্চমার্ক করলাম তখন দেখলাম যে থার্টি এইটটি টিআই কিন্তু অ্যাভারেজে প্রায় ফিফটি এফ পিএস অ্যান্ড ওয়ান পার্সেন্ট লোতে সাতচল্লিশ এফ পিএসের মতো টানতে ছিল যেখানে সারপ্রাইজিংলি ছ হাজার নয়শো এক্সটি কিন্তু অ্যাভারেজে সিক্সটি এফ পিএস অ্যান্ড ওয়ান পার্সেন্ট লোতে ফোর্টি ফোর এফ পিএসের মতো টানতে ছিল অর্থাৎ কিছু বেশি ছিল তারপর আমরা যখন টেন এইটটি পিতে দুইটাকে আবারও বেঞ্চমার্ক করলাম আলট্রাতে তখন দেখলাম যে অ্যাভারেজে থার্টি এইটটি টিআই একশো বারো এফ পিএস অ্যান্ড ওয়ান পার্সেন্ট লোতে সেভেন্টি এইট এফ পিএস অ্যান্ড ছ হাজার নয়শো এক্সিটা অ্যাভারেজ একশো এগারো এফ পিএস ওয়ান পার্সেন্ট হতে সিক্সটি এইট এফ পি এসের মতো টানতে ছিল ক্রেজি ক্রেজি গুড হচ্ছে আপনার প্লেয়েবল এফ পি এস তারপর আমরা হগওয়ার্স লিগাসিটা একটু বেঞ্চমার্ক করতে বসিয়ে দিলাম ওয়েল হগওয়ার্স লিগাসি বেঞ্চমার্ক করার সময় দুইটাকে আবার টেন এইটটি পি আলট্রাতে একদম সেট করলাম একবার রেড ট্রেসিং অফ করে অ্যান্ড অন করে এটাতে আমরা ফোর কেতে বেঞ্চমার্কটা করতে পারি নাই আমরা যখন টেন এইটটি পিতে রেড ট্রেসিংটা অফ করে বেঞ্চমার্ক করলাম তখন দেখলাম যে এটা প্রায় অ্যাভারেজে থার্টি এইটি টি একশো চল্লিশ এফ পি এস অ্যান্ড ওয়ান পার্সেন্ট লোতে হচ্ছে আপনার একশো আট এফ পি এসের মতো টান ছিল যেখানে ছ হাজার নয়শো এক্সটি সারপ্রাইজিংলি অ্যাভারেজে একশো একচল্লিশ এফ পি এস অ্যান্ড ওয়ান পার্সেন্ট লোতে কিছুটা বেশি একশো পনেরো এফ পি এস টান ছিল গেল এবার আমরা রেড ট্রেসিং অন করে দুটাকে আবার বেঞ্চমার্ক করলাম হগওয়ার্স লেগাসিতে তখন দেখা গেল যে রেড ট্রেসিংয়ে কিন্তু অ্যাভারেজে এইটটি ফোর এফ পি এস হচ্ছে আপনার থার্টি এইটটি টি আই অ্যান্ড ওয়ান পার্সেন্ট লোতে সিক্সটি এফ পি এস আর এমডিতে অনেকটাই কম অ্যাভারেজে সিক্সটি এফ পি এস অ্যান্ড ওয়ান পার্সেন্ট লোতে ফোর্টি ফাইভ এফ পি এসের মতো তারপর আমরা পি এস ফোর পোর্ট ফোর হরাইজন জিরো ডন গেমটা খেললাম হরাইজন জিরো ডন আমরা যখন একদম ফোর কে আলট্রা পিসেটে
6900 সিটার সে 66 fps এর মত টানতে on করে আমরা যখন দুটো বেঞ্চমার্ক করলাম রে ট্রেসিং হাই রেখে তখন দেখা গেল যে 3080 টি এটা 128 fps and Valhalla and Mirage engine in the Motomoti Kasa Gazi, so Valhalla Jokan number benchmark Kulam, Tokon declam jet ten eighty pite average hotse thirty eighty T Amadek the checks of forty shape piece and one person of the seventy nine FPS. Jacanak into MDG put acts of both shape piece average and seventy six FPS of Chapna one person loaded the chilo. Four K ultra Tamla declam jet, don't step up Kulamarki. Uh, thirty eighty T eight average sixty eight FPS and one person of the forty four FPS and এইখানে 4K Ultra তে AMD GPU টা 65 FPS and 1% percent of the 41 FPS এর মত দিচ্ছিল সবার শেষে আমরা যে গেমটা বেঞ্চমার্ক করি সেটা হচ্ছে Watch Dogs Legion Ultra এই গেমটা বাদ ছিল Watch Dogs Legion আমরা যখন Ultra Preset এ বেঞ্চমার্ক করি 4K তে তখন কিন্তু রে ট্রেসিং টা অফ রেখে দেখলাম যে 3080 তে প্রায় but I'm not going to step up a step down column 1080p the ray tracing a can on core a paper is a yellow talk on the clumps at 3080 ti clearly ahead 84 fps average a maintain court is and one person of the 70 fps and what the maintain court is it jay can again to try to know she x theta 68 fps average and one person of the pre 50 fps and what the maintain court is it gaming benchmark code motor voting in the attack to could be clear jay for kate bar ray tracing off record in beauty gp motor motor kata kati holo দেখা গেল যে বেটার আরটি কোর সাপোর্টের জন্য কিন্তু রে ট্রেসিং অন করার সাথে সাথে খেলাটা ড্রাস্টিক্যালি ঘুরে যাচ্ছে এন্ড পুরো বলটাই কিন্তু একদম এনভিডিয়ার কোর্টে চলে যাচ্ছে এটা কিন্তু মানে প্রুফ করে যে 6 সিরিজ পর্যন্ত এএমডি এর কিন্তু রে ট্রেসিং পারফরম্যান্সের দুর্বলতাটা এখানে ধরা পড়ে যায় এন্ড কুডা কোরের সাপোর্ট শেডিং ইউনিট কিন্তু যেখানে কিন্তু আমাদের হচ্ছে 3080 so, gaming is a lot of expected, but surprising in China, no shakes ever kissed a Halukura fella because of better architecture and Arab Apashapatas, a regular for a discuss curvo. Akon Jetania Kothaobe, Shetoche productivity segment, and a segment on a guard of a Matatsuka jet. It's a NVIDIA segment. Now, I'm ready to go. So, productivity is a lot of data curry, do it a system, actor chamber puja and benchmark the Dapinchi result that our system benchmark correct and premier put them not to export time to export curry. আমরা যখন দাভিনচি রিজলভে প্রজেক্ট সিস্টেমটা রান করলাম তখন দেখা গেল যে পুরো সিস্টেমটা বেঞ্চমার্ক করার পর টাফ গেমিং 3080 টি আই যেখানে 2313 এর মতো স্কোর পুশ করেছে সেখানে কিন্তু 6960 টি কিছুটা কম 2087 স্কোর পুশ করেছে এন্ড লাস্টলি আমরা যেটা করি প্রিমিয়ার প্রোতে দুইটা ক্লিপ আমরা 4K টা আপস্কেল করে কনস্ট্যান্ট বিটরেট রেখে বিটরেটটা কিছু বাড়াই দিয়ে একদম সেম কালার গ্রেডিং সব কিছু সেম ফাইল যখন এক্সপোর্ট দি দেখা গেল যে RTX 3080 Ti যেখানে 2 মিনিট 20 সেকেন্ড এক্সপোর্টটা শেষ করতেছে সেখানে 6960 সেটা শেষ করতে 2 মিনিট 23 সেকেন্ডের মতো টাইম লাগতেছে এটা কিন্তু খুবই নেগলিজিবল ডিফারেন্স নেগলেক্ট করা যায় বাট উইনার ইজ আ উইনার ধরে নিলাম যে এটাই উইনার বেটার আপনার হচ্ছে শেডিং ইউনিটস তারপরে হচ্ছে মেমরি লেন তারপর মেমরি বাস স্পিড GDDR6 X মেমরি এই সবের অ্যাডভান্টেজ কিন্তু 3080 Ti কিছু নেই but কিছু ক্যাচও আছে যেটা নিয়ে কথা বলাও জরুরি দেখেন এই দুইটা জিপিইউ যে সময় থেকে বিলং করে এই দুইটা সময় কিন্তু খুবই আনস্টেবল একটা সময় এন্ড অরাস মাস্টার এইটা দেখা গেল যে প্রতি সেগমেন্টে কিন্তু 3080 টিআই থেকে কিছুটা কিছুটা পিছায় থাকলো এটার দাম কিন্তু অনেকটাই বেশি ছিল এন্ড এটার দাম এখন হয়তো 140000 140000 টাকা তাহলে কি মানুষ নিবে কি নিবে না এটা একটা ডিসিশন আপনারা কমেন্টে ডিসকাস করতে পারেন বাট এখানে আমার কিছু অ্যাজামশন আছে সেটা হচ্ছে 6900XT কিছু কম পারফর্ম করছে ঠিক বাট 3080 Ti এর কিন্তু একটা বেশ বড় একটা ড্রব্যাক আছে হ্যাঁ ড্রব্যাকটা কি আমি যখন দুটো জিপিইউ কে সিমিলটেনিয়াসলি বেঞ্চমার্ক করলাম বেঞ্চমার্ক করলাম দেখলাম যে 3080 Ti এর 340 থেকে 350 ওয়াট তে এভারেজে টানতেই থাকে বাট 6900XT কিন্তু সিগনিফিক্যান্টলি পাওয়ার ড্রপ অনেকটাই কম কোনবারই আমি 270 271 ওয়াট পারই হতে দেখি নাই এন্ড এটার এভারেজে দেখা গেল 230 ওয়াট থেকে 240 ওয়াট বা খুব বেশি আলাদা 250 ওয়াট হচ্ছে এটা 
মানে অ্যাভারেজ ইনটেকটা থাকে এইখানে ক্লিয়ারলি কিন্তু সিগনিফিকেন্টলি ছয় হাজার নয়শো এক্সটি কম পাওয়ার ড্র করতেছে হ্যাঁ তো এটা কেন হলো এটা কিন্তু আমরা যারা মোবাইল লাভার আসি যারা হচ্ছে মোবাইল ইন্থুসিয়াস্ট আসি তারা কিন্তু জানে যে সবসময় স্যামসাং থেকে টিএসএমসি ফ্যাব্রিকেশনটা বেটার হয় এটা এক এইট ন্যানোমিটার স্যামসাং এটা সেভেন ন্যানোমিটার হচ্ছে টিএসএমসি বাট আমার একটা থিওরি হচ্ছে যে যারা হচ্ছে এই ধরনের জিপিউ কিনবেন বা যারা যাদের বাসে একটা ডেস্কটপ থাকবে তাদের কিন্তু পাওয়ার ইনটেক নিয়ে অত চিন্তা করার কোনো কারণ নেই আর ব্যাপারটা এমন যে যারা এই জিপিউ কিনতে পারবেন এটা একটা নর্মাল ব্যাপার যে তারা বিলটাও পে করতে পারবেন হ্যাঁ তো যেখানে একশো থেকে দেড়শো ওয়াটের যদি পাওয়ার ডিফারেন্স থাকে অ্যাট ম্যাক্স এখানে কিন্তু এমডি কিছু সাধুবাদ অবশ্যই পাবে পাওয়ার ইনটেক যদি এমডি বাড়াইতো পারফরমেন্সও কিন্তু সাবসিকুয়েন্টলি বাড়তো কিন্তু তাই বলে এমডি যে রেড ট্রেসিংয়ের দুর্বলতা সেটা কিন্তু আমরা ঢাকতে পারব না কিছু দিক দিয়ে সব দিক মিলে কিন্তু দেখা যায় যে টাফ গেমিং ফোর থার্টি এটি টিআইটা কোনো অনেক জায়গায় মাছ বেটার পারফর্ম করছে হ্যাঁ এখন যেটা ব্যাপার সেটা হচ্ছে আমরা আমাদের আজকের ইয়েতে ভিডিওতে একটা নতুন জিনিস অ্যাড করছি যে এই দুইটা জিপিউর আমরা কস্ট পার ফ্রেমটা বিবেচনা করব হ্যাঁ কস্ট পার ফ্রেমটা কি অর্থাৎ প্রতি ফ্রেমে আপনার কত টাকা করে যাচ্ছে এই দুইটা জিপিউর যে অরিজিনাল প্রাইস যেটা দিয়ে হচ্ছে আপনারা ওই সময় কেনা হয়েছিল সেটা ধরে কোনো লাভ নেই বরং আমি করলাম কি ইন্টারন্যাশনাল মার্কেট প্লেসে দুইটার দাম দেখলাম যে ডলার প্রাইসটা পাইছি সেটাকে এখন বাংলাদেশে কারেন্ট মনে হয় একশো ষাট টাকা রেট দিয়ে গুণ করে তারপরে হচ্ছে আমরা এই জিনিসটা প্রেজেন্ট করতেছি তো ষাটটা বা আটটা গেমের অ্যাভারেজ করার পর দেখলাম যে এই জিপিউটা থার্টি এইটটি টিআই কিন্তু আপনার যদি আলট্রা প্রিসেতে আপনি টেন এইটিপিতে গেমিং করেন আমি ধরে নিলাম যে আপনারা ফোর কেতে গেমিং করবেন না কারণ অনেকের কিন্তু ফোর কে মনিটর নাই হ্যাঁ তো টেন এইটিপিটা হচ্ছে এখানে স্ট্যান্ডার্ড তো আলট্রা প্রিসেতে টেন এইটিপিতে আপনি যদি থার্টি এইটটি টিআই এই জিপিউটা দে হচ্ছে ইয়ে করেন গেমিং করেন প্রতি ফ্রেমের পিসে আপনার খরচ হবে এক হাজার উনচল্লিশ টাকা যেখানে ছয় হাজার নয়শো এক্সটি এটা ওর আছে একদম টপ এন্ডের জিপিউ এইখানে আপনার খরচ করতে হবে চোদ্দোশো পাঁচ টাকার মতো তো ক্লিয়ারলি বোঝা যাচ্ছে এই জিপিউটা বেশি হচ্ছে আপনাকে মাইলেজ দিবে এফিসিয়েন্সি কিন্তু কম কিন্তু তারপরও সব দিক মিলে কস্ট পার ফ্রেম বিচার করলে এইটা আপনাকে মাইলেজ দিবে বেশি বুঝলেন রেট্রেসিংয়ের হিসাব আসতেছে এই জিনিসটা নতুন অ্যাড করলাম নেক্সটে যে লেটেস্ট জিপিউগুলা সেখানে কিন্তু আমরা এটা আরও নিয়ে ডিটেলস কথাবার্তা বলবো তো এই ছিল মোটামুটি আমাদের হচ্ছে আজকের ভিডিওটা যাই হোক এই ভিডিওটা মোটামুটি একটা ফান ভিডিওই ছিল বাট আমি এখনও বলবো থার্টি এইটটি টিআই এখনও কিন্তু খুবই যদি আপনারা একটু ভালো প্রাইসে পান হ্যাঁ এটা হয়তো বা ডিসকাউন্টেড হয়ে যাবে ধরেন যদি এক লাখ দশ বা এক লাখ বিষয় যেহেতু টাফ গেমিং টপ ভেরিয়েন্টের জিপিউ এটা কিন্তু এখনও খুবই ক্যাপাবল একটা জিপিউ যারা নেওয়ার ইউজড বা যেভাবে হোক নিয়ে নিতে পারেন কোনো চিন্তা থাকবে না ফোর কে গেমিং অসাধারণ জিপিউ ছয় হাজার নয়শো এক্সটি আমি বলবো যেটা বেস্ট ভেরিয়েন্ট এটা কিন্তু এমএসআরপিটা কম বাট যেহেতু অরাস মাস্টার একদম অরাসের টপ গ্রেডের জিপিউ হ্যাঁ তারপর আমি বলবো এটার যে এক্সট্রা ভি র্যামটা এটা কিছু জায়গা সাপোর্ট দিয়ে দিবে বাট ওভারঅল এটা অবশ্যই থার্টি এটি টিআই থেকে কিছু জায়গা বেশ পিসা আর কিছু জায়গায় একটু দুর্বল জিপিউ সেটা তো আমরা হাতে কলমে দেখলামই হ্যাঁ বাট তারপরও দেখা গেল যে এটার কিন্তু দামটা বেশি অনেকটাই বেশি এটা থেকে বাট ব্যাপারটা এমডির জন্য কিছুটা খাজনার থেকে বাজনা বেশি হয়ে গেছে চব্বিশ পিনের কানেকটর নেয় তারপরে অবশ্য ডিসপ্লে ডিসপ্লে দেব সুন্দর খারাপ লাগে না ভালোই লাগে অ্যান্ড হিউ মাঙ্গাস জিপি হ্যাঁ আপনারা দেখতেই পারতেছেন যে এখানে হচ্ছে থার্টি এটি টিআই কিন্তু মোটামুটি একটু কম সাইজের দেখা যাচ্ছে ষোলো পিনের কানেকটর নিয়ে এটা থেকে বেশি পাওয়ার ইনটেক করে চব্বিশ পিনের কানেকটর থেকে বাট এটা অপটিমাইজেশনের ব্যাপার যাই হোক এই ভিডিও নিয়ে আমি আর বেশি কথা পারো না ভিডিওটা এমনি লম্বা হয়ে গেছে এই ধরনের আরও ফান্ড কম্পারিজন কি আপনারা চান নাকি চান না কমেন্ট করে জানাবেন আপনাদের আর কি কী জিপিওর ভিডিওর কমেন্ট হচ্ছে কমেন্ট করে জানাতে পারেন কী কী জিপিওর কম্পারিজন লাগবে সিপিউ হতে পারে আর কি কী লাগবে ল্যাপটপ ট্যাপটপের কী কী রিভিউ লাগবে আমরা অফকোর্স আপনাদের ক্যাচ করার ট্রাই করব এই ভিডিওটা ভালো লেগে থাকলে অফকোর্স লাইক দেবেন অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব টু দ্য চ্যানেল ইজ আ মাস্ট এটা আর বলবো না এই ভিডিওটা বানাতে বেশ কষ্ট হয়েছে তো আমি আছি অনুরাগ দেখা করবো অন্য কোনো ভিডিওতে তাদের জন্য গুড বাই অ্যান্ড ডেফিনেটলি উইল ক্যাচ অন দ্য নেক্সট পার